చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపించారు అనే ఒక మాట విన్నప్పుడు ఏమనిపించింది సిగ్గు లేని వేదం నిజంగా అనకూడదు కానీ జడ్జి అంటే మళ్ళీ కేసులు గడిది గుడ్డు అని అంటారు కానీ ఇలాంటి వెదవులు ఉంటి ఇట్లాంటి వ్యవస్థ నాశనం చేసే వాళ్ళు అవసరమా ఇన్నాళ్ళకి న్యాయం కళ్ళు తెచ్చి ఇప్పుడేంటి బ్రాహ్మణి గారిని కూడా పార్టీలో యువగలం పాదయాత్ర ఆమెతో చేయిస్తారు ఆమె పార్టీ పగ్గాలు ఇస్తారు ఆయన పత్రిక ఎక్కడ మాట్లాడదు చూసారు బాలయ్య ఈ పార్టీ పగ్గాలు ఎక్కడ తీసుకుంటాడనే భయం వాళ్ళకు వచ్చేసి వెంటనే బ్రహ్మిణి పేరు తీసుకొచ్చారు అంతకు మించి ఏమి లేదు అదొక రాజకీయ బ్రాహ్మణిని చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది బ్రాహ్మణి పాపం పిచ్చి పిల్ల ఉందా నందమూరి కుటుంబం దాని ఏదో పార్టీని టేక్ ఓవర్ చేసుకోవాలి తీసుకోవాలనేది ఉందా బాలయ్యలో ఉంది నాకు తెలుసు అది ఎందుకు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అంత వాడు ద్వేషం పెంచుకున్నాడు ఏంటంటే నేను పెద్ద యాక్టర్ని కదా నేను అసలు ఎందుకు సక్సెస్ గాలేకపోతున్నాను రాజకీయాలు నేళ్ళు ఉంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు టీడీపీ కలిసి పోటీ చేస్తే మీ పార్టీకి నష్టం కాదు ఏమీ లేదు అసలు ఉన్న కాపులు కూడా పోయారు జైల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని లోకేష్ గారు బాలకృష్ణ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కలిసి వచ్చిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారు వాళ్ళిద్దరిని అటోకలు ఇటోకలు పెట్టుకుని లీడ్ చేస్తూ ఆయన ఒక్కడే మాట్లాడి వెళ్ళిపోవడం అనేది చూసినప్పుడు ఏమనిపించింది మీకు ఏమి సంబంధం లేనాడు వచ్చి మాత్రం అంత అక్కడ డామినేట్ చేసిపోయాడు ఆయనకి జైల్లో ఆయన చంపడం కోసం గుర్త జరుగుతుంది లోకేష్ గారు మాట్లాడి మాత్రం అలా చూస్తారు ఉన్నాడు అంటే అదొక ఇది కదా మరి మరి ఎందుకు ఢిల్లీ పోయి కూర్చున్నాడు సో బాలకృష్ణ మీద కుట్ర జరుగుతుంది మేడం యాజ్ ఫైవ్ రాధాకృష్ణ గారు కూడా దానిలో భాగస్వామి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాలకృష్ణ ఎక్కడ పార్టీని తీసుకుంటాడు అని వీళ్ళ భయాలు వీళ్ళకు ఉన్నాయి పవన్ కళ్యాణ్ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఉద్దేశించి నువ్వెంత నీ బ్రతికెంత జగన్ అంటూ కామెంట్ చేశారు ఎంత ఫ్రస్ట్రేషన్లో అతను ఉన్నాడు అని దానికి ఈ మాటలే సాక్ష్యం అతను ఒక అవచిచ్చాన్ని మర్చిపోయాడు ఆ స్థాయిని మర్చిపోయాడు ఈ రెండిట్లో ఏది మీకు ఎక్కువ తృప్తి ఇచ్చింది ఎన్టీఆర్ పేరు జిల్లాకు పెట్టడమా చంద్రబాబు చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేసి లోపల పంపించడం చార్లీ సోమరాజును అరెస్ట్ చేయడానికి ఇరవై ఏళ్ళు పట్టిందట మొత్తం ఇంటర్ పోల్ పడిన పట్టి ఈయన్ని అరెస్ట్ చేయడానికి నలభై ఏళ్ళు పట్టింది హలో నమస్తే నేను జర్నలిస్ట్ ఆయన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయ పరిణామాలు చూస్తున్నాం టీడీపీ అధినేత అరెస్టు అరెస్ట్ అయ్యి జైల్లో ఉండడం బయట ఉన్న పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ను కూడా అరెస్ట్ చేస్తారు లాంటి వార్తలు వస్తూ ఉండడం అసెంబ్లీలో ఈరోజు జరిగిన తీరు ఇవన్నీ చూస్తూ ఉన్నాం తాజాగా కొద్దిసేపటి క్రితం నారా లోకేష్ కొన్ని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు జైలు లోపల నార చంద్రబాబు నాయుడు గారికి భద్రత లేకుండా పోతుంది ఆయన్ని చంపేందుకు కుట్ర చేస్తున్నారు ఈ ముఖ్యమంత్రి అంటూ కొన్ని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ తాజా రాజకీయాలపైన మనతో పాటడడానికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకురాలు తెలుగు అకాడమీ చైర్పర్సన్ లక్ష్మీ పార్వత్ గారు మనతో ఉన్నారు లక్ష్మీ పార్వతి గారు నమస్కారం నమస్తే ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిణామాలు చూస్తే ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా న్యాచురల్గా ఉంది నాకు అది ఇప్పుడు సహజంగా జరగాల్సినవి జరుగుతున్నాయి అనిపిస్తూ ఉంది ఇన్నాళ్ళు అసహజంగా ఉండేది నాకు వాతావరణం ఎందుకంటే ఎక్కడ ఏ వ్యవస్థ చూసినా కూడా సరిగ్గా పనిచేయటం లేదనే ఫీలింగ్ సామాన్య జనంలో అందరిలో ఉందది అది ఆఖరి న్యాయ వ్యవస్థ ఏ నాలుగు స్తంభాలు అయితే ఈ సొసైటీ నిలబెడుతున్నాయో ఈ సమాజానికి ఆధారంగా ఉన్నాయో అలాంటి నాలుగు స్తంభాల్లో కూడా అన్నింటినీ పాడు చేశాడు చంద్రబాబు నాయుడు న్యాయ వ్యవస్థ ప్రధానమైనటువంటిది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆశించే న్యాయం ఏదో జరుగుతుందని అలాంటిది అది చుట్టాల చట్టాలు అన్నీ కూడా ఇలాంటి రాజకీయ నాయకులు చుట్టాల్లాగా మారిపోయి గతంలో వచ్చినటువంటి నా నైన్టీన్త్ తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్ వచ్చాక హైకోర్టులో వచ్చిన తీర్పులను గమనించండి ఎంత భయంకరమైన తీర్పులు అసలు ప్రతిదీ గవర్నమెంట్ మీద కేసు వేయటం అవతల వాళ్ళు వెంటనే దాన్ని తీసుకోవటం వాళ్ళు వేయకపోయినా సుమోటాగా తీసుకోవటం అంటే ఒక కక్ష సాధింపు చేరి జడ్జీలు ఓపెన్గానే వాళ్ళు రాజకీయమైనటువంటిది అక్కడ బల్ల మీద కూర్చొనే రాజకీయ వ్యాఖ్యలు చేయటం గవర్నమెంట్ మీద మీకు పాలించడం రాకపోతే వెళ్ళిపోండి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు ఒక జడ్జి చేస్తారు అసలు దారుణం అంటే చీఫ్ సెక్రటరీని డీజీపీని హైకోర్టు హైకోర్టులో దోషులుగా నిలబెట్టడం అంటే ఒక కక్ష సాధింపు ధోరణి వాళ్ళు ఏ విధంగా వ్యవస్థను మేనేజ్ చేశారంటానికి అవన్నీ ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలే ఎంత పాపం మా ప్రభుత్వం ఎదుర్కొందంటే అసలే కొత్త వచ్చి అదేవిధంగా రాష్ట్రం చూస్తే అప్పుల్లో ముంచిపోయాడు వంద కోట్లే ఉన్నాయి ఆ రోజుకి ఈయన ఇచ్చిన హామీలు వేల కోట్లు ఉన్నాయి మరి దానికి తోడు అసలు మిగిలిన ఇప్పుడు జే నెల ఫస్ట్ వచ్చేసరికి శాలరీస్ ఇవ్వాలి అలాగే మనకు అక్కడి నుంచి రెవెన్యూ డెఫిసిట్ సంబంధించినటువం
ఎక్కడ చూసినా కూడా ప్రతి వ్యవస్థలోనూ కూడా డబ్బు లేదు అంతగా లూటీ చేసిపోయాడు ఇప్పుడు ఆ లూటీలన్నీ బయటపడుతున్నాయి కదా ఎక్కడెక్కడ ఎలా చేశాడు అనటానికి మొత్తం ఆ లూటీలు ఏమేం చేశాడు ఎంత అక్రమంగా సంపాదించాడు ఏదేది అడ్డం పెట్టుకొని వాడు డబ్బు దోచేయటానికి అవకాశం ఉందో వ్యవస్థలన్నింటినీ ఆపగా అనమాట ఇక మళ్ళా ఇది పోతే మనకి రాదేమో అన్నట్టు ఆకలి ఉన్నాడికి ఒక ఐదు సంవత్సరాలు అధికారం అందులో పదేళ్ళు లేదు కదా అధికారం పదేళ్ళు తిండి లేనాడు ఒక్కసారి పంచపక్ష పరిమాణాలు వడ్డిస్తే అన్ని ఒకేసారి ఎట్లా తినాలో తినేస్తా ఉంటాడు ఇప్పుడు వ్యవస్థలు మేనేజ్ చేస్తుంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు అబద్ధం అంటేనే చంద్రబాబు అతను సృష్టించిన సంస్థలు అందులో డౌటే లేదు ఎందుకంటే ప్రతిది క్లియర్గా ఈరోజు వాళ్ళు ఒక మాట మాట్లాడగానే అది అబద్ధం అని మీలాంటి ఛానల్స్ ద్వారా బయటకు వస్తున్నాయి వెంటనే దాన్ని క్లియర్గా వస్తుంది మరి అందులో వాళ్ళదా తప్పు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిదా అంత క్లియర్గా వస్తుంది కదా వీళ్ళ తప్పైతే ఏదో ఒకటి దాదాపు ఐదో సంవత్సరం రాబోతోంది నాలుగున్నర ఏళ్ళు అయిపోయింది ఈ నాలుగున్నరేళ్ళ వ్యక్తి ఎట్లాంటి వాడు చెప్పడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి చంద్రబాబు ఇద్దరిని ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు ఒక మంచి సమాజాన్ని తయారు చేసే వ్యక్తి అతని నేచరు అతని వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉంటుందంటానికేమో మనకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సాక్ష్యంగా ఉంటే ఒక చెడ్డ సమాజాన్ని ఒక చెడు వ్యక్తుల్ని తయారు చేసుకునే వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడంటానికి చంద్రబాబునే ఉదాహరణగా తీసుకోవాలి ఇది మేం చెప్పే మాటలు కాదుగా అతన్ని ఆక్షేపించని పొలిటీషియన్ ఎవరైనా ఉన్నారా చరిత్రలో మీకు జాతీయ నాయకుల దగ్గర నుంచి రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించిన ముఖ్యమంత్రుల దగ్గర నుంచి ఆఖరి స్వయంగా పిల్లనిచ్చి పెళ్లి చేసిన మామగారి దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు చంద్రబాబు ఎంత నీచుడో చెప్పారు కదా వీళ్ళ సొంత మీడియా బకా బాకాలు ఊదుకుంటే వాడు మంచివాడు అయిపోతాడా అందువల్ల ఇది మేమంటున్న మాట అలా కాదు కదా అలాగే డైరెక్ట్ అతను చేస్తున్న పనులు చేసినవన్నీ ఇప్పుడు వస్తూనే ఉన్నాయి కదా బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఎప్పుడూ నేను వేసాను కేసు ఇతని మీద స్టే పద్నాలుగు ఏళ్ళు స్టే తెచ్చుకున్నాడు అదే కదా మరి అదే కదా పద్నాలుగు ఏళ్ళు స్టే తర్వాత సుప్రీంకోర్టు పెండింగ్ కేసులు అన్ని కూడా ఎత్తీసేసేయండి స్టేలు అంటంతో రద్దయింది రద్దయినాక అదే ఏసీబీ కోర్టు మళ్ళా నాకు నోటీస్ ఇచ్చింది మీరు ఈ కేసు కంటిన్యూ చేస్తారా వదులుకుంటారా అని నేనెందుకు కంటిన్యూ వదులుకుంటాను అందుకని కంటిన్యూ చేస్తానని నేను వెళ్ళాను ఏసీబీ కోర్టు అంతకుముందు లేడీ జడ్జి ఉన్నారు ఆమె చాలా గట్టిగా ఉన్నారు ఈ కేసు పట్ల వెంటనే నేను రెండోసారి వాయిదాకి వెళ్ళేసరికి ఆమె లేరు అక్కడ సాంసేవ నాయుడు వచ్చారు అర్థమైపోయింది నాకు ఆ ప్లేస్లోకి సాంసేవ నాయుడు వచ్చేసారు అంత తొందరగా ఆమె ట్రాన్స్ఫర్ చేసే అవకాశం లేకపోయినా చేశారు ఆ లేడీని తీసేసి ఆయన పెట్టారు ఇక అతని వంకర నవ్వులు వాళ్ళ లాయరు శ్రీధరు కుమ్మాల శ్రీధర్ కుమ్మాలపాటు శ్రీధర్ వాళ్ళ ఒక్క లాయరు మా లాయర్ ఎవరు వచ్చినాడు మేము అంత భరించలేం కదా లాయరు అసలు ఈ కేసు విచారణ తీసుకోండి ఇదే అడగటం నేను అటెండ్ అవుతూనే ఉన్నాను నేను అట్లా వాయిదా వేస్తా అని వాళ్ళు ఏమంటారు లేదండి ఇంకా స్టే ఉంది కంటిన్యూ అవుతుందని ఇది ఒక్కటే సమాధానం వాళ్ళు చెప్పేది అప్పుడు ఇప్పుడు ఇది ఇది ఎన్ని రోజులు అయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ కేసు మళ్ళీ మీరు మీకు నోటీస్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఈ రమణ వెళ్ళే ముందు మేము సుప్రీంకోర్టు కేసు హైకోర్టులో కొట్టి ఎంచుకున్నారు అప్పుడు ఏసీబీ కోర్టులో అతను కేసు ఏం లేదు అది ఇది అని మాకు అర్థమైపోయిందే అట్లా ఇన్ని ఇరవై వాయిదాలు వేసి అప్పుడు కేసు కొట్టేస్తాడు ముందే అయితే వెంటనే ఏమైనా విమర్శలు వస్తాయేమో అని సిగ్గులేని ఏదో నిజంగా అనకూడదు కానీ జడ్జీని అంటే మళ్ళీ కేసులు గడదు గుడ్డు అని అంటారు కానీ ఇలాంటి వెధవులు ఉంటి ఇట్లాంటి వ్యవస్థను నాశనం చేసే వాళ్ళు అవసరమా ఎందుకండి చదువుకునేది ఏదో పాపం మీద మీ వల్ల న్యాయం జరుగుతుందని కదా ఇలాంటి పనికి మాలిన తీర్పులు మీరు ఇస్తూ ఉంటే ఎలా ఇక ఆ న్యాయ దేవత కళ్ళకు గుడ్డలు కట్టారు అందుకేనేమో అనిపిస్తుంది నాకు ఒక్కొక్క హిమబిందు గారు ఎవరైతే తీర్పించారో ఆమె పైన సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ప్రచారం కాదు ఒక దాడి దాడి చెప్పాలంటే న్యాయం మీద దాడి ఇప్పుడు మాకు అనుకూలం మీకు అనుకూలం కాదు అక్కడ ఇప్పుడు ఆ రోజు ఒక డాక్టర్ సుధాకర్ నాయుడు అని ఒక పనికి మాలిన పిచ్చోడు వాడు తాగుబోతూ రోడ్డు మీద వాడు బట్టలు ఇప్పుకొని తాగి విచ్చలవిడిగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ని చీఫ్ మినిస్టర్ని పోలీసుల్ని ఆడవాళ్ళని 
దాన్ని పోయే వాళ్ళు వాడు బూతులు తిడతా ఉంటే అరెస్ట్ చేయరాదు వాడిని అరెస్ట్ చేస్తే ఒక దళిద్రుని అరెస్ట్ అక్రమ అరెస్ట్ అంటే ఎవరు గగ్గులు పెట్టింది వీళ్ళే ఆ కేసు తీర్పు ఎలా ఉండాలా సిబిఐ ఎంక్వైరీ వేసారు రెండు రోజులు చూసారు వాళ్ళు వీడు పిచ్చాడు అని ఇచ్చిపోయారు చెప్తున్నా ఒక వ్యవ ఒక వ్యక్తి ఎట్లా వాడుకున్నాడు వ్యవస్థను అనడానికి ఉదాహరణ ఇంకెవరు చంద్రబాబు నాయుడు సపోర్ట్ చేసిన వాడు రమణ అది ఓపెన్ గా చెప్తున్నా నేనేమి భయపడట్ల ఒక్క కేసు కూడా గెలవలేనటువంటి వాడిని తీసుకెళ్లి ఏకంగా అతన్ని ముందు అడ్వకేట్ జనరల్ వేశాడు ఆ తర్వాత రంగారెడ్డి జిల్లా జడ్జీగా చేశాడు ఆ తర్వాత ఇక ఎదిగించి ఎదిగించి సుప్రీంకోర్టుకి చీఫ్ జస్టిస్ దాకా తీసిపోయాడు అతను ఉన్నంత కాలం కూడా న్యాయ వ్యవస్థలో న్యాయం జరగలేదు వాస్తవం ముఖ్యంగా చంద్రబాబు ఇరవై కేసులు దాదాపుగా పక్కదారి పట్టించి విచారణకు రానివ్వకుండా చివరి నా కేసు ఫైనల్ లాస్ట్ దాకా నడిచింది లాస్ట్ ఇయర్ సుప్రీంకోర్టు ఆ రమణ వెళ్లే ముందు నాది సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ మీదకు వచ్చింది ఏముంది వెంటనే అసలు ఆ ఈ కేసు ఎందుకు విచారణ తీసుకోవాలంటాడు ఆ జడ్జి అసలు ఈ కేసు వేసింది ఎవరు ఆమెకేం అర్హత ఉంది అన్నాడు అలా అన్నాడు మిస్సెస్ ఎన్టీ రామారాణ్ అయితే ఎన్టీఆర్ భార్య అయినంత మాత్రం చేత ఆమెకు అర్హత ఉంటుందా ఈ కేసు ఆయన మీద వేయటానికి ఇది అసలు ఎనీ వన్ వాడు తప్పు చేశాడానికి కేసు వేయటానికి అర్హత లేదా ఎవరికి ఇది ఒక జడ్జిమెంటేనా ఎలా ఉన్నాయో చూడండి నేను చెప్పడం కోసం లేకపోవడం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇబ్బంది రమణ వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి కొంచెం న్యాయ వ్యవస్థ దారిలో పడింది ఈ వాస్తవాన్ని వాళ్ళు ఎంత పొగుడుకున్నా వాళ్ళు ఎంత తప్పు దారి పట్టించాలనుకున్న పచ్చ మీడియా అతని వర్గము తెలుగుదేశం వాళ్ళు న్యాయం న్యాయం మాట్లాడదాం కనీసం ఇలాంటి యూత్ మీలాంటి ఛానల్స్ అని నిజా నిర్భయంగా మాట్లాడుతున్నారు కనుకనే కొంతవరకన్నా ప్రజలకు అర్థం అవుతా ఉంది అందువల్ల ఈ రోజు అతను తప్పు చేయలేదని వాళ్ళు కూడా చెప్పట్ల కదా టెక్నికల్ మాట్లాడుతున్నారు ఆయన తప్పు చేయలేదని వాళ్ళు కూడా అంటలేదు చంద్రబాబు కూడా అంటలేదు నేను తప్పు చేయలేదు పెరిగిపోయిన అదే మరి ఇప్పుడు అందులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాదు సిబి సిఐడి కాదు కదా ఈ కేసు టేకప్ చేసి ఇప్పుడు అంటే ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు కానీ కేంద్ర సంస్థలే కదా ఈడీ సంస్థ జిఎస్టి జిఎస్టి తర్వాత ఐటీ ఈ మూడు రంగాలు దిగి అసలు ఎక్కడో ఎవడో కేసు వాడు పూనాలో ఉన్నాడే దీనికి సంబంధించిన వాడు వాడి కేసు విచారణ చేస్తుంటే ఇవన్నీ బయటకు వచ్చాయి వాడి షెల్ కంపెనీలో డబ్బులు వస్తున్నాయి పోతున్నాయి ఎటు పోతున్నాయి వాళ్ళకి అర్థం కాదు వాళ్ళు వస్తున్నాయి రేపు పోతున్నాయి లక్ష్మీ పరత్ గారు మీరు ఒక పర్సన్ ని ఎవరైనా వ్యతిరేకించి నష్టం జరిగినప్పుడు కాలక్రమంలో తర్వాత రాజీ పడిపోవడం లాంటి చూస్తుంటాం చాలా మంది చాలా సందర్భాలు కానీ చాలా సుదీర్ఘంగా మీరు ఫైట్ చేస్తున్నారు చాలా దాదాపు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా మీరు ఫైట్ చేస్తున్నారు దశాబ్దాలుగా మూడు దశాబ్దాలుగా ఫైట్ చేస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పైన ఫైట్ చేస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపించారు అనే ఒక మాట విన్నప్పుడు ఏమనిపించింది ఎందుకంటే నాకు నేను నా కోసం అని కాదు నేను అప్పుడు కూడా ఆలోచించింది వీళ్ళందరూ అన్నారు మా ఎన్టీఆర్ ఆత్మశాంతించింది లక్ష్మీ భారత్ ఉసురు తెగిలింది అని చాలా సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా పాపం నా సపోర్ట్గా ఎంతోమంది పెట్టారు వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు కానీ అక్కడ కూడా నేను మాట్లాడింది ఒక్కటే ఇన్నాళ్ళకి న్యాయం కళ్ళు తెరిచింది నేను ఘాటు దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది ఒక్కటే చెప్పాను న్యాయ దేవత కళ్ళు తెరిచింది ఇన్నాళ్ళకి అతని పాపం పండింది అందువల్ల ఇలాంటి తప్పులు చేసిన వాళ్ళందరూ న్యాయస్థానం ఇలా శిక్షిస్తే ఎవడైతే గతంలో కూడా ఎంతమంది ముఖ్యమంత్రులు జైలు పోలేదు లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ దగ్గర నుంచి ఎంతమంది అలాగే ఫ్లైట్ ఎవరు సుఖదేవ్ ఎవరికమ్యూనికేషన్ అతను ఇంకా చాలా మంది పోయారు రాజా కని మళ్ళీ తర్వాత జయలలిత అంత పెద్ద స్థాయిలో ఉండే వ్యక్తులు పోలేదు చట్టానికి ఎవరు అతీతులు కారనేది అలా నడిపించగలిగినప్పుడు మాత్రమే ప్రజలకు నమ్మకం కలుగుతుంది ఇతను ఇన్నేళ్లు కూడా తప్పించుకొని ఎలా తప్పించుకున్నాడో ఇన్ని ఆస్తులు ఆరు లక్షల కోట్లు సంపాదించాడంటే ఒక్క ఎకరవాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆరు లక్షల కోట్ల ఆస్తులు మొత్తం లెక్కలు కట్టారు మా వాళ్ళు 
అంత సంపాదించాడంటే ఎంత ఎక్కడ కష్టపడి పాలం సంపాదించాడా లేకపోతే పిడకలు చేసి సంపాదించాడా పెరుగమి సంపాదించాడా కళ్ళలోకి వస్తూ ఉంటారా ఎన్టీ రామారావు గారు తప్పని మాడుతూ ఉంటారా ఈ ఈ ఇన్సిడెంట్ నిజంగా ఎన్టీఆర్ ఆత్మ శాంతించిందో లేదో తెలియదు కానీ ఎన్టీఆర్ ఆత్మ మీలో మీలో చూసుకుంటూ ఉంటారు చివరి వరకు ఎన్టీ రామారావుతో ఉన్నది వీరు సరే ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా ఓపెన్గా నేనే మాట్లాడగలను ఎన్టీఆర్ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఆయన చివరి క్షణం వరకు ఆయన ఐడియాలజీ ప్రకారం ఆయన చెప్పిన మాట ప్రకారం ఉన్న ఒకే ఒక వ్యక్తి మీరు అది గర్వంగా నేను చెప్పుకోగలుగుతుంది కూడా అంత అయ్యా కనిపిస్తుంది కానీ వాళ్ళు ఒప్పుకోరు అనుకోండి ఆమె పోరాటం ఏంటని అంటారు మీరు ఉన్నారు చివరి వరకు ఆయన ఏం చెప్తే దాన్ని నమ్ముతూ ఆయన చెప్పిన దాన్ని ఇప్పటి వరకు క్యారీ చేస్తూ లక్ష్మి పర్వతన పర్సనాలిటీ లేకపోతే ఎన్టీ రామారు ఏం చెప్పాడో ప్రపంచం మర్చిపోయేది ఇప్పుడు వాస్తవం అసలు ఆయన్నే మర్చిపోయేవాళ్ళు ఈ జనాలు మర్చిపోయేవాళ్ళు వాళ్ళు ఈ కుటుంబం మర్చిపోయేట్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు నాకు అదే అనిపిస్తుంది అగ్ని నాగేశ్వరరావు గారికి నేషనల్ అవార్డు పెట్టారు కొడుకులో ఆయనే పెట్టుకున్నారు బ్రతుకున్నప్పుడు అవార్డు పెట్టి ప్రతి సంవత్సరం ఆయన చనిపోయినా కూడా కొడుకులు అమలు చేస్తూ ఉన్నారు ఇంటర్నేషనల్గా స్థాయిలో కూడా చేస్తున్నారు ఎక్కడ మన ఈ హిందీ రంగానికి సంబంధించిన పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళకి అవార్డు ఇవ్వటం అది ఫైవ్ ల్యాక్స్ అంతా అనుకుంటున్నారు ఇస్తూ ఉన్నారు అంత ఆయన ప్రతిష్ట నిలబెడుతున్నారు కదా అతను ఆస్తులు ఇచ్చాడు కొడుకులకి మీ తండ్రి మీకు ఇచ్చిన ఆస్తులే మీరు తింటా ఉన్నారు మీ తండ్రి పేరుతో ఏ ఒక్క సంవత్సరం అన్న ఒక్క అవార్డు మీరు ఇచ్చారు ఎవరికన్నా మొన్న చేశారు శత జయంతి ఉత్సవం వందేళ్ళు అయిపోయినాయి కనుక ఏదో దులిపేసుకుందాములే అన్నట్టుగా చేశారు అలాగే ఆ తండ్రి కోసం ఆ కొడుకులు ఆ స్టూడియో నిలబెట్టారు దాన్ని డెవలప్ చేశారు మంచి షూటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి ఆయన కట్టిందే కదా కానీ మీ తండ్రికి మీ తండ్రి స్టూడియో కట్టారు కదా ఇక్కడ దాన్ని అమ్మేశారు వీళ్ళు రామకృష్ణ స్టూడియో లేదు ఈరోజు అమ్మేశారు అమ్మేశారు ఎందుకంటే బహిరంగంగా వాళ్ళు పేపర్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది మేము చూసాను నేను ముందేమో చూస్తా నా దగ్గర ఇట్లా ఆయన ఇచ్చిన ఆయన కట్టుకున్న మద్రాసులో ఇళ్ళు అమ్మకానికి పెట్టారు అది ఎవరు కొనలేదు కనుక అలా ఉంది తర్వాత ఆయన చనిపోయిన ఇంటిని అమ్మేశారు అబిడ్స్ ఇళ్ళు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా కట్టుకున్న ఇళ్ళు అది అమ్మేశారు ఈవెన్ ఒక కాస్త్ మిగులుస్తున్నారు ఆయన ఆయన పేరు మిగులుస్తున్నారా కష్టపడి నేను ఎన్టీఆర్ పేరుతో అక్కడ ఎన్టీఆర్ మ్యూజియం అని చాలా రెండు కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం నేను ఆయన వెళ్ళే డబ్బు అనుకోండి పెడితే దాన్ని తీసుకెళ్ళి కేసులో వేశారు అలాగే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఎలా వచ్చింది నా వల్లే కదా మూడు అంతస్తుల దాకా నేను కట్టించాను మా గవర్నమెంట్ పడిపోయింది అందువల్లే ఈరోజు బస్సు తారకు మా హాస్పిటల్ నడవగలుగుతుంది మరి ఇన్ని మంచి పనులు చేశాను మీ కుటుంబానికి నేనేం తప్పు చేశాను నా మీద ఇంత ద్వేషం మీకు పోని నా మీద ద్వేషం మా పెళ్ళి మీకు నచ్చలేదు అనుకుందాము కనీసం మీ తండ్రి మీద ప్రేమ ఉండాలిగా ఇంత ఆస్తులు ఇచ్చారే మా కోసం ఆయన అవసరమై ఆ వయసులో వృద్ధాప్యలో నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నారు తనకు నచ్చి దాన్ని ఆమోదించాలి ఆమోదించకపోతే మీరు కనీసం పోయి నా జోలు రావద్దు మీ జోలు నేను రాను కానీ ఆయన అలా అంత కష్టపడి ఆ వయసులో సంపాదించుకున్న అధికారాన్ని నిర్దాక్షిణ్యంగా ఒక దుర్మార్గుడు ఇంట్లో చేరి అల్లుడనే పేరుతో వాడు ఆ విధంగా ఆయన ప్రాణాలు ఆయన ఇది పో అధికారాన్ని పోగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ వాడితో మీరు చేతులు గెలిపారే వాడు ఎట్లాంటి నీచుడు వాడు పరమ అవినీతి పరుడు మామన్ చంపిన హంతకుడు ఒక దుర్మార్గుడు వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేసి అక్రమ మార్గంలో డబ్బు సంపాదించిన వాడు అలాంటి వాడికి సపోర్ట్ చేస్తారా నీతి పరుడు నిజాయితీ పరుడు పేద వర్గాలందరికి ఒక దేవుడు ఎన్టీఆర్ అంటే లక్షల కోట్లాది మంది అభిమానులు ఉన్నటువంటి మీ తండ్రి తప్పు చేశాడా నీతి పరుడైన తండ్రికేమో సపోర్ట్ నిలవరా అవినీతి పరుడైన బావకు సపోర్ట్ చేస్తారా ఎక్కడుంది అంటే ఇప్పుడు పార్టీ అందరు పార్టీలో కలిసి ఉన్నారు సరే గతంలో ఏం జరిగింది అనేది పక్కన పెడితే వాళ్ళు ఇప్పుడు అంతా కలిసి ఉన్నారు ఇప్పుడు ఏంటి బ్రాహ్మణి గారిని కూడా పార్టీలో యోగలం పాదయాత్ర ఆమెతో చేయిస్తారు ఆమె పార్టీ పగ్గాలు ఇస్తారు ఆయన పాత్ర గారు నేను ఎక్కడ మాట్లాడదు చూసారు నాకు తెలిసి ఏంటంటే మనం మా పిచ్చోడు ఉన్నాడు కదా బాలయ్య 
అతను వెళ్ళి ఆ కుర్చీలో కూర్చున్నాడు చంద్రబాబు కుర్చీలో ఆ రోజే ఆంధ్రజ్యోతి ఎక్కడ పేరు కూడా లేకుండా న్యూస్ ఇచ్చారు ఎక్కడ బాలయ్య పేరు లేదు బాలయ్య మాట్లాడిన మాటలు లేవు ఆ చనిపోయిన వాళ్ళని ఎవరు వీళ్ళు సృష్టి చేశారు కదా శివరాజ్కి వాళ్ళని గెలుస్తా అని మాట్లాడిన ఆ మాటలు లేవు ఓ గ్రూప్లో ఎక్కడో చివరి ఆయన ఫోటో వేశారు కదా పేరు కూడా రాయాల అంటే బాలయ్య ఈ పార్టీ పగ్గాలు ఎక్కడ తీసుకుంటాడనే భయం వాళ్ళకు వచ్చేసి వెంటనే బ్రహ్మిణి పేరు తీసుకొచ్చారు అంతకు మించి ఏమి లేదు అదొక రాజకీయం బ్రహ్మిణి పేరు అంటే ఇంక కూతురు కదా అందుకని ఇంకేం మాట్లాడాలి బాలయ్య అని అనుకున్నారు వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కడ నందమూరి వారి పోతుందేమో అని భయం వాళ్ళకి నారా వారి నుంచి ఇప్పుడు ఆమె నారాయ కదా అందువల్ల ఉంటే ఆమెకే ఉండని మా కుటుంబమే కదా అని ఉందా నందమూరి కుటుంబం దాని ఏదో పార్టీని టేక్ ఓవర్ చేసుకోవాలి తీసుకోవాలనేది ఉందా అసలు బాలయ్యలో ఉంది నాకు తెలుసు అది దాదాపు మూడు నాలుగేళ్ల నుంచి ఉంది ఇద్దరు కూడా పలుకోలేదు మధ్యలో గొడవలై బాగా ఎవరెవరికి బా వియంకులు ఇద్దరు బాలకృష్ణకి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చంద్రబాబు నాయుడు చాలా గొడవలైనాయి ఈ మా నాన్న అన్యాయం చేస్తామని కూడా తిట్టాడు సరే అన్ని అయినాయి గొడవలు ఎందుకు వచ్చినాయో తెలియదు కానీ బాగా గొడవలు అయినాయి చేసి అతను ఆలోచనలో ఉన్నాడు ఈ పార్టీని ఎట్లయినా సరే మళ్ళీ మేము తీసుకోవాలని ఒక ఆలోచన అతను కలిగింది ఇక అప్పుడు వీడు ఏం చేశాడు అతి తెలివి అతి తెలివి కదా అదే టైంలో భువనేశ్వర్ ఏదో అన్నారని అసెంబ్లీలో ఏడు పేడ్చి అర్థమైందా అప్పుడు దా వాళ్ళు పలుకోవట్లేదు ఒక సానుభూతిని తన చుట్టూ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ సన్నివేశానికి కుటుంబ సభ్యుల్ని ఇన్వాల్వ్ చేశాడు ఇంటి ఆడపడుచుని చూసారా అవమానం చేశారు ఆ దుర్మార్గులు అది నిజానికి ఒక్కళ్ళన్న ఏమన్నా అన్నారా అన్నది మీ పార్టీ వాడు వంశీ కదా అది కూడా ఎప్పుడో అన్నాడు వాడు ఇప్పటికే పార్టీని సస్పెండ్ చేయాల అన్నది కూడా ఎప్పుడో అన్నాడు వాడు దానికి ముందు ఐదు ఆరు నెలల క్రితం అన్నాడు అసెంబ్లీకి దానికి సంబంధం ఏంటి అంటే అబద్ధాలు ఏ విధంగా అతను ఆడతాడంటే దానికి ఇవన్నీ ప్రత్యక్షంగానే ఉన్నాయి కదా ఇందులో ఇంకా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పు ఏంటి చెప్పండి వీళ్ళు సృష్టించిన అబద్ధం ఏంటి వీళ్ళు వాళ్ళని హెరాస్ చేసింది ఇక్కడ ఎంత నిజాయితీగా అతను పరిపాలన సాగిస్తున్నాడు ఆఖరి మీ పార్టీ వాళ్ళకు కూడా అతను నవరత్నాలు అందిస్తున్నాడు కదా తెలుగుదేశం వాళ్ళకు కూడా ఎక్కడ కంప్లైంట్ మాకు ఇవ్వట్లేదనే మాటే లేదు కదా వెతికి వెతికి వాళ్ళ లబ్ధిదారులందరికీ న్యాయం చేస్తున్నాడే ఎక్కడైనా ఒక్కళ్ళు ఒక్క మాట తూలి అంటాడు అతను ఎంత బ్యాలెన్స్ మీరే పిచ్చి తిట్లన్నీ తిడుతున్నారే రోడ్డు మీద పడి వాడు పిచ్చి పెట్టినాడు ఇంకొకరు తయారయ్యాడు ఈ మధ్య పవన్ కళ్యాణ్ వాడికి పిచ్చి ఎక్కువైపోయింది పెళ్ళాం కూడా వెళ్ళిపోయినట్టు మూడో పెళ్ళాం కూడా వెళ్ళిపోయింది అందువల్ల ఎక్కువైపోయి అందులో జగన్ మీద విపరీతమైన కసి కోపం పెంచుకున్నాడు వాడు ద్వేషం పెంచుకున్నాడు ఏంటంటే నేను పెద్ద యాక్టర్ ని కదా నేను అసలు ఎందుకు సక్సెస్ గాలేపోతున్నాను రాజకీయాలు ఇన్నేళ్ళుండి జలస్ అంటారు నాకంటే చిన్నోడు జలస్సు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జలస్ నాకంటే చిన్నాడు వచ్చి ఇట్లా ఇంత సక్సెస్ అయ్యాడు ఏంటి అని ఇతనితో కంపారిజన్ పెట్టుకున్నాడు ఎప్పుడు కూడా కంపారిజన్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఈర్షతో తగలబడతానే ఉంటారు తప్ప వాళ్ళు గెలిచేది ఏమి ఉండదు సాధించేది ఏమి ఉండదు పవన్ కళ్యాణ్ గారు టీడీపీ కలిసి పోటీ చేస్తే మీ పార్టీకి నష్టం కాదు ఏమీ లేదు అసలు ఉన్న కాపులు కూడా పోయారు అతనికి నిజం చెప్పాలంటే ఎందుకు కాపుల్లోనే వ్యతిరేక చాలా వచ్చింది మనం చాలా మంది ఓపెన్ గా స్టేట్మెంట్ అతని పార్టీలో వాళ్ళు ఇచ్చారు కదా జనసేనలో అతను సీఎం గా చూడాలనే దాంట్లో వాళ్ళు ఉన్నారు అంతే న్యాచురల్ ఎవరి కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి గొప్ప దాన్ని ఎవరు కాదని లేరు ఆ కమ్యూనిటీలో ఎవడన్నా ఒకటి ముందుకు వస్తే వాళ్ళు సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగానే ఉంటారు కాపుల దురదృష్టం ఏంటంటే సరైన లీడర్స్ ఎప్పుడు రాల వాళ్ళకి వచ్చిన వాళ్ళంతా ఏదో విధంగా పక్కకు పోయారు నిలబడి నిలబడ్ల వాళ్ళు అలా నిలబడి ఒక్క నాయకుడు అయిన కంటిన్యూ అయి ఉంటే నిజంగా వచ్చి ఉండేది కాపులకు కూడా అధికారం వచ్చి ఉండేది అప్పుడు చేశారు కలిసి చేశారు అప్పుడు గవర్నమెంట్ వచ్చింది ఏం చేశారు ఒకటి పాయింట్ ఫైవ్ గెలవడానికి మూడు పార్టీలు కలిసి ఆ టైంలో మూడు కలిసి నెయ్యి కానీ అప్పుడు దాంట్లో అసలు పవన్ కళ్యాణ్ ఓటు అయితే ఎవడీ తెలియదు సిక్స్ పర్సెంట్ ఓటు ఉందని మొన్న ఎలక్షన్ లో ప్రూవ్ చేసుకున్నారు సపరేట్ అయ్యాడు కనుక అర్థమైందా ఆ రోజు అది మోడీ హవా కావచ్చుగా ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఓటు ఇదే చెప్పలేము ఆ రోజు 
అందువల్ల కానీ మొన్న ఇద్దరు సపరేట్గా చేసినప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ బలం ఏంటని అప్పుడు వేసి ఉండొచ్చు ఓట్లు ఇండివిజువల్గా ఉన్నది ఇండివిజువల్గా ఉన్నది అది కరెక్ట్ ఓటు అందువల్ల సామూహికంగా ఏమి చెప్పలేం కదా పైగా అప్పటికి అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చేస్తాడో ప్రజలకి ఏమి తెలియదు తెలియదు కదా అందువల్ల చిన్నవాడు పైగా ఇప్పుడు అతను వస్తే రాష్ట్రం విడిపోయింది కొత్తగా కొత్త రాష్ట్రం కొత్త రాష్ట్రము ఇలాంటి అనుభవం ఉన్నవాడు హైదరాబాద్ తనే కట్టానన్నాడు తర్వాత సెల్ ఫోన్ తనే తెచ్చానన్నాడు మరి ఐటీ మాస్టర్ కదా ఇతను వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓ ఇంకెందుకు తొందరలోనే ఢిల్లీ సమానం అవుతుంది అనుకొని పాపం భ్రమ పడ్డారు పదకొండు రోజులుగా సెల్ ఫోన్ కు దూరంగా ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడు బహుశా ఉండి ఉండరు ఆయన పదకొండు రోజులుగా పోనీ లేదు ఎవరో ఒకళ్ళు ఇస్తానే ఉంటారు చాటుగా నాకు తెలిసి ఇవన్నీ తెలుసు జైల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని లోకేష్ గారు బాలకృష్ణ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కలిసి వచ్చిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారు వాళ్ళిద్దరిని అటోకలు ఇటోకలు పెట్టుకుని లీడ్ చేస్తూ ఆయన ఒక్కడే మాట్లాడి వెళ్ళిపోవడం అనేది చూసినప్పుడు ఏమనిపించింది మీకు ఎంత ఎదోలా ఈ పక్కన ఎవరికి చూసినా అదే అనిపిస్తుంది అసలు పార్టీ నడపాలి రేపు కాబోయే ముఖ్యమంత్రి అనుకున్నాడు నోరు మూసుకొచ్చుకొనున్నాడు లేదు ఈ పార్టీ నా చేతుల్లో తీసుకుని నేను నడిపిస్తానన్నాడు నోరు మూసుకొని ఉన్నాడు ఏమి సంబంధం లేనాడు వచ్చి మాత్రం అంత అక్కడ డామినేట్ చేసి పోయాడు అందువల్ల వీళ్ళ అసమర్థతే కనపడింది అని అక్కడ ఇంకేం లేదు భువనేశ్వరి గారి బాధ మీకు బాధ అనిపించలేదా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కనీసం చన్నీళ్ళు ఇస్తున్నారు వేడి నీళ్ళు కూడా ఇవ్వట్లేదు అని ఇప్పుడు నేను అదే చెప్పా ఆమెకి నా సానుభూతి తెలియజేశాను భువనేశ్వరికి అమ్మా నువ్వు నాకు చెప్పకపోయినా నా భర్త కష్టాల్లో ఉండి అధికారం పోగొట్టుకొని పుట్టిడు దుఃఖంలో నేనున్నాను ఆ రోజు ఆయన కుమిలి కుమిలి ఏడ్చారు తన సంతానమే ఇలా చేసిందని అయినా మీ ఎవరి దగ్గర నుంచి ఇంత సానుభూతి ఆయనకు రాలేదు చివరికి మీ దుర్ మీ దుర్మార్గుడైన భర్త చేసిన దుర్మార్గాల వల్ల ఆయన పార్టీ ఆస్తులు కూడా అతను స్టే ఆర్డర్ రిసీవ్ చేసాడు దాన్ని తట్టుకోలేక ఆయన అదే రాత్రి మరణించాడు అయినా మీరెవరు ఒక్క కన్నీటి బొట్టు కూడా రాల్చలేదు కంటి కడివిడిగా నేనేడ్చాను రెండు రోజులు ఆ శవం దగ్గర పడి అట్లాంటిది ఆ రోజు మీరు నాకు చెప్పకపోయినా ఒక స్త్రీగా ఆ బాధ ఏంటో తెలుసు గనక మీ భర్త జైలు పోయాడు గనక అయితే ఆ రోజు నీతిమంతుడు నా భర్త నిజాయితీ కోసం నిలబడ్డాడు ఆయన ఎవరికి అన్యాయం చేయలేదు ఎవరికి అక్రమాలు చేయలేదు అంత గొప్పవాడు అలాంటి వాడిని మీ అందరూ కలిసి అన్యాయంగా చంపేశారు కానీ ఈరోజు అవినీతి పరుడు దుర్మార్గుడైన నీ భర్త జైలు పోతే నువ్వేదో ఏడుస్తూ ఉన్నావు అయినా సరే నీకు నేను ఒక స్త్రీగా సానుభూతి తెలియజేస్తున్నానని చెప్పాను ఇప్పుడు అదే మాట నేను చెప్తాను కానీ దుర్మార్గం ఏదో కానిదేదో ఈ కుటుంబం అర్థం చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను ఆయన ఆయనకి జైల్లో ఆయన చంపడం కోసం కుట్ర జరుగుతుంది అంటూ లోకేష్ గారు మాట్లాడిన మాటలను ఎలా చూస్తారు ఇవంతా ఈ ఈ మాటలు ఇప్పుడు అసలు లోకేష్ అంత భయం ఉన్న వాడైతే వచ్చి తండ్రి దగ్గర ఉండి కాపాడుకోవాలి కదా ఆ జైలు ఎదురుగా ఒక ఇల్లు తీసుకొని రోజు పగలు రాత్రి వెళ్ళి కా చూసుకుంటా ఉండొచ్చు కదా మీరు అలా చేయట్లేదు కదా రోజు ములాఖత్ లోపలికి వెళ్ళక్కర్లా లోపలికి వెళ్ళక్కర్లా అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు పరిసరాలు దగ్గర దాకా వెళ్ళొచ్చు కదా ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు కనీసం అక్కడ ఉండొచ్చు కొడుకు అక్కడ ఉన్నాడు అంటే అదొక ఇది కదా మరి మరి ఎందుకు ఢిల్లీ పోయి కూర్చున్నాడు ఇప్పుడు ఇలాంటివన్నీ ఆ దరిద్రుడు వాడెవడో చూసారు టీవీ ఫైవ్ లో వాడెవడు ఏమంటారు సాం శివరావు అని వాడు ఒక వార్త సృష్టిస్తాడు వాడు అసలు బ్రోకరా లేకపోతే వాడు యాంకర్ అర్థం కావట్లేదు జనాలకు కూడా కన్ఫ్యూజన్ ఇప్పటికి కూడా యాంకర్ అయిన వాడు యాంకర్గా మాట్లాడాలి కానీ వాడు బ్రోకరిజం చేస్తున్నట్టు టీడీపీ పార్టీ కార్యకర్తలాగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అందువల్ల ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళు ఒక అబద్ధం అయితే మనకు గుర్తుంటాయి నిజానికి వీళ్ళు ఒకే అబద్ధం మాట్లాడారులే అని కానీ వాడు ప్రతి క్షణం అబద్ధాలే మాట్లాడతారు చంద్రబాబు వర్గం కదా ఇదంతా కూడా అందువల్ల ప్రతిదీ అబద్ధం ఈరోజు గవర్నమెంట్ పూర్తి రక్షణ బాధ్యత తీసుకుంది అతన్ని చాలా మర్యాదగానే ట్రీట్ చేశారు ఎక్కడ అతనికి అవమానం జరగకుండా నంద్యాల దగ్గర నుంచి ఎంత గౌరవంగా తీసుకొచ్చారో పోలీసులు సార్ సార్ అనుకుంటా అతను ఏది కోరితే అదే ఆ వ్యాన్లో వస్తానంటే అదే వ్యాన్లో తీసుకొచ్చారు ఇక్కడికి వచ్చిన కోర్టులో కూడా అదే మర్యాద పాటించారు అరెస్ట్ చేశారు అక్కడ కూడా 
అడిగినంత అసలు ఏ ఖైదీకి ఇవ్వనంత సెక్యూరిటీ అతనికి ఇచ్చారు చాలా పెద్ద స్థాయిలో ఇచ్చారు అదేవిధంగా ఆఖరి లోపల కూడా లోపల కూడా సీసీ కెమెరాలు అరేంజ్ చేశారు ఇంత పటిష్టమైన వ్యవస్థ ఉంటే ఆయన చంపుతారా అంటే దోమలను పంపిస్తున్నారు ఆయన లోపల ఎవరు డెంగీ తోకలు చనిపోయారంట సో ఆయన కూడా డెంగీ ఇప్పుడు సాధారణ వాళ్ళకి దానికి వస్తే రావచ్చు డెంగ్యూ ఇప్పుడు బయట ఉన్న వాడికి రావట్లేదా ఎంతమంది రోగులు హాస్పిటల్లో ఉన్నారో చూడండి ఏ జైల్లో ఉంటే వచ్చినాయి ముఖ్యమంత్రి కూడా జ్వరం దగ్గు అని విన్నా నేను ఏమో ఇవన్నీ వాళ్ళ సృష్టి కూడా కావచ్చు ఎన్నైనా నటిస్తారులే వాళ్ళు దానికి ఉన్నా కూడా డాక్టర్లు ఉన్నారు అతను చూసుకోవడానికి మందులు ఇవ్వడానికి ప్రతి క్షణం అసలు అతను బయట ఉంటేనే అతనికి ఇది లేదు నిజం చెప్పాలండి బయట ఉంటేనే ఈ కుటుంబం అతను ఏం చేస్తారు అనే భయం కూడా ఉండేది ఒకప్పుడు ఎందుకంటే ఆ కొడుకు తండ్రికి అస్సలు పడలేదు తండ్రి కొడుకులకి అధికారం కోసం కొడుకు చాలా ఇదిలో ఉన్నాడు వాడు చాలా ఎంజైటీతో ఉన్నాడు అందువల్ల తండ్రిని అసలు ఇంట్లో కూర్చోమని వాడు గొడవ అందువల్ల ఏదన్నా వస్తే వాళ్ళ కుటుంబం వల్లే అతనికి హాని జరుగుతుంది తప్ప బయట వాళ్ళు ఎవరు చేరు ఎందుకంటే డెబ్బై ఐదేళ్ల ముసలాడు అయిపోయింది ఎన్నో పాపాలు చేశాడు వాడు పాపాలకు శిక్ష ఇప్పుడు వచ్చింది అనుభవిస్తాడు అంతే తప్ప ఇంకెవరో ఏం చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది ఓ ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఉంటేనే కదా సవాలు మాకు కూడా ఏదైనా అసలు ప్రతిపక్షం లేకుండా చేస్తే ఏముంటుంది సవాల్ ఏముంది అందువల్ల అది గెలుపు గెలిపేట్లా అవుతుంది కనుక మేము అతను బాగుండాలనే కోరుకుంటాము ఈ కేసుల్లో అతను పూర్తి నిర్దోషిగా బయటికి రావాలని కూడా కోరుకుంటాము నిజానికి పివి నరసింహరావు గారి కేసులో ఆయన ప్రధానిగా పోయిన తర్వాత కూడా సొంత ఆస్తులన్ని నిర్దోషితో నిరూపించుకోవడం కోసం ప్రయత్నం చేశారు ఈవెన్ అద్వానీ గారు హవాలా కేసులో అవును పార్లమెంట్ కూడా వెళ్ళలేదు మళ్ళీ పోటీ కూడా చేయాలని అది నిరూపించుకోవాలి సొంత డబ్బులతో కేసు నుంచి బయటకు వచ్చాను సో ఇక్కడ అసలు కేసు విచారణ చేయొద్దు మొత్తం రద్దు చేయండి అంటూ పిటిషన్లు వేస్తున్నారు అదే కదా ఇప్పుడు ఇదే కాదు ఏ కేసు వచ్చినా సిబిఐ రాని ఉన్నారు అన్నాడు అంటే అప్పుడే ఈడీ కేసు తర్వాత సిబిఐ రావటానికి ప్రయత్నం చేశారు వాళ్ళ కంప్లైంట్ వల్ల చేస్తే అసలు నా రాష్ట్రం అడుగు పెట్టడానికి వీల్లేదని తీర్మానం చేశారు అసెంబ్లీలో సిఐడి బంద్ ఈడి బంద్ ఐటీ బంద్ మరి ఇన్నిటిని బంద్ చేసి వీడు చాలా నిర్దోష ఏ తప్పు చేయలేదా సో సో బాలకృష్ణ మీద కుట్ర జరుగుతుందా మేడం యాజ్ ఫైవ్ రాధాకృష్ణ గారు కూడా దానిలో భాగస్వామి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాలకృష్ణ ఎక్కడ పార్టీని తీసుకుంటాడు అని వీళ్ళ భయాలు వీళ్ళకు ఉన్నాయి కానీ ఎన్టీఆర్ అభిమానులు అంతా కోరుకుంటున్నారు ఏదో విధంగా బాలకృష్ణ తీసేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడైనా నందమూరు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి అందితే ఆ పార్టీ బాగుండదు సార్ ఎట్లన్నా నడిపారు ఇప్పుడేమైనా దరిద్రంగా ఉందా పార్టీ ఇప్పుడేమైనా గొప్పగా ఉందా వాడి చేతిలో భ్రష్టు పెట్టిపోయింది ఎన్ని పార్టీలతో పొత్తు పెట్టిస్తాడు పార్టీని తీసిపోయి ఎలాంటి పార్టీ అలా దిగజార్చాడు చెప్పాలంటే ఒక వేసేలాగా మార్చాడు దాన్ని అంతే కదా కాంగ్రెస్ తో కూడా పనిగా అసలు దానికి ఎగనెస్ట్ గా పుట్టిన పార్టీని తీసుకెళ్లి వాళ్ళ కాళ్ళ దగ్గర పడేశాడు ఇదా వీడు పార్టీని నిలబెట్టడము జూనియర్ ఎన్టీఆర్ బెటర్ అంటారా బాలకృష్ణ గారు బెటర్ అంటారా బెటరు ఎవరు బెటరు ఏది అనేది మనం ఇప్పుడు మాటల్లో చెప్పలేము వాళ్ళు నిర్వహణ బట్టి ఉంటుంది వాళ్ళ ప్రజలు ఆకట్టుకునే విధానాన్ని బట్టి ఉంటుంది లీడర్షిప్ అనేది ఒకళ్ళు ఇచ్చేది కాదు వాళ్ళంతటి వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకునే ఎన్టీఆర్ అదే మాట అనేవారు ఎప్పుడు కూడా వారసత్వం కూడా ఇవ్వకూడదు వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకుని నిలబడి నిరూపించుకోవాలి అట్లాగే ఇప్పుడు వాళ్ళలో ఎవరు పెట్టారు అంటే మనం ఏమి చెప్పలేము సో బ్రాహ్మణిలో ఎన్టీ రామారావు గారికి ఉన్న క్వాలిటీ చాలామంది చెప్పేది ఏంటంటే మనిషిని చూడగానే వాళ్ళ క్యాపబిలిటీ ఏంటో చూసి వాళ్ళకి తగ్గ పదవి ఇవ్వడమో లేకపోతే వాళ్ళని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలో అలా చేసుకుంటారు అటువంటి బ్రెయిన్ ఎన్టీ రామారావు గారికి ఉంటుందని చెప్తూ ఉంటారు సో ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి కాపురం చేశారు కలిసి ట్రావెల్ చేశారు మీరు బ్రాహ్మణిని చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది అటువంటి అజప్షన్ ఏమైనా ఇవ్వాలి అంటే బ్రాహ్మణి పాపం పిచ్చి పిల్ల అని చెప్పాలంటే మంచి పిల్ల కూడా ఎందుకంటే నా చిన్నప్పుడు నా దగ్గరే పెరిగారు ఇద్దరు బ్రహ్మణి తేజస్విని ఇద్దరు కూడా రోజు వచ్చి నా దగ్గరే ఆడుకునేవాళ్ళు చాలా చాలా నా ఒళ్ళోనే ఆడుకునేవాళ్ళు అలాంటి పిల్లలు పాప మా పిల్లని అనవసరం గొంతు కోసారే అని బాలకృష్ణ మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కూడా బాధపడ్డాను నేను అప్పుడు కూడా టీవీల్లో బాగా వచ్చింది టీవీ నైన్ అంతా కూడా ఎందుకు ఇచ్చావయ్యా అంటే తలరాత అన్నాడు మీతో నాతో మనం ఇచ్చి మనం చేసి తలరాత ఏంటి సరే ఏదేమైనా ఇంకా అయిపోయింది దాని గురించి మనం మాట్లాడేది లేదు కానీ చక్కగా చదువుకుంది చదువులో మంచి నిష్ణాతురాలు పిల్ల అలాగే చక్కటి పిల్ల 
అందువల్ల అది ఒక పనికి మాలనాడుకి ఇచ్చి చేశారు సరే ఏదైతే అమ్మాయి రాత అది నిజంగానే ఇప్పుడు వాటిని గురించి మనం మాట్లాడలేం కానీ పొలిటికల్ ఇప్పుడు పొలిటికల్గా ఆ అమ్మాయిని కూడా బయటికి తీసుకురావటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారో లేకపోతే బాలకృష్ణను అడ్డం పెట్టడానికి కుటుంబం చేస్తున్న ప్లాను లేకపోతే ఇన్నాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అమ్మాయి నిన్నవాళ్ళు కానీ లేదుగా ఎక్కడా కానీ లేదుగా అసలు ఎప్పుడు చిన్న మీటింగ్ కూడా పిలవలేదు అమ్మాయిని మరి ఇప్పుడు అంత హఠాత్ ఇంత హఠాత్తుగా అమ్మాయిని అడ్డం పెడుతున్నారంటే ఇది ఒక రాజకీయమే అనిపిస్తుంది అందువల్ల మళ్ళా చంద్రబాబు బయటకు వచ్చాకో లేకపోతే లోకేష్ సారథ్యం తీసుకున్నాకో మళ్ళీ అమ్మాయిని లోపల కూర్చోబెడతారు లేకపోతే ఏదైనా ఎలక్షన్లకు వాడితే వాడతారేమో అంతకు మించి ఆ అమ్మాయి నేను కానీ అంత మాటల్లో అంత కెపాసిటీ అయితే కనపట్ల పొలిటికల్ కెపాసిటీ ఆ బాబులో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఉద్దేశించి నువ్వెంత నీ బ్రతికెంత జగన్ అంటూ కామెంట్ చేశారు అదే ఇప్పుడు ఎంత ఫ్రస్ట్రేషన్లో అతను ఉన్నాడంటానికి ఈ మాటలే సాక్ష్యం అతను ఒక ఔచిత్యాన్ని మర్చిపోయాడు ఆ స్థాయిని మర్చిపోయాడు కొన్ని కోట్ల మందిని ప్రభావితం చేయగల సినిమాల్లో యాక్ట్ చేశాను నేను హీరో అనేవాడు ఒక ఆదర్శంగా ఉండాలి మాట కానీ ప్రవర్తన కానీ మనం ఏది మాట్లాడినా కూడా వాళ్ళందరి మీద ఆ ప్రభావం చూపిస్తుంది అనే ఔచిత్యం ఎప్పుడు మర్చిపోతారంటే ఆ ప్రస్ట్రేషన్ విపరీతంగా ఉన్నప్పుడు అవతల వ్యక్తి మీద పెంచుకున్న ద్వేషం అలాగే తన నిస్సహాయత తన బలహీనత అతన్ని నేను ఎదుర్కోలేనేమో అనుకునేటువంటి నిస్సహాయత వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆ విధంగా ఇష్టం వచ్చినట్టు నోరు బారేసుకుంటారు చిన్న పిల్లలు కూడా చూడండి చిన్న పిల్లలు కోపం వచ్చి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళని ఏం చేయలేరు కానీ దూరంగా పరిగెత్తి నానా తిట్లు తిడతారు కదా రాళ్ళు ఇస్తారు తిడతారు సీఎం అతను చూస్తే నాకు అట్లాగే అనిపిస్తూ ఉంది కానీ యాభై ఏళ్ళు దాటిన వాడు యాభై రెండు ఏళ్ళు ఏమో అలాంటి మాటలు మాట్లాడితే నా వ్యక్తిత్వమే దెబ్బతింటుందనే జ్ఞానం కొంచెమైనా అతను తెలుసుకోగలిగితే ఒక పొలిటీషియన్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ముందు కంట్రోల్ ఆఫ్ టంగ్ ఈ రెండు చాలా అవసరం మైండ్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలా నాలుగు అదుపులో ఉండాలి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఎంత గంభీరంగా ఎంత తక్కువగా ఎంత ఔచిత్యమైన భాష అతను మాట్లాడతాడో అంత గౌరవం ప్రజల్లో పెరుగుతుంది అది మర్చిపోయి చంద్రబాబు సారథ్యంలో అతను దత్తు కొడుకు అయిపోయినాక పూర్తిగా అతని బుద్ధులన్నీ అడాప్ట్ చేసుకున్నాడు ఆ బుద్ధులన్నీ తీసుకొని పిచ్చి పిచ్చిగా తిట్టడం ప్రారంభించాడు ఒక్కసారి కంపేరిజన్ చే అందరిలాగా నేను నిన్ను తిట్టట్లేదు పవన్ ఒక్కసారి ఈ కంపారిజన్స్ చూసుకో నువ్వు ఇన్నాళ్ళ నుంచి నువ్వు కూడా రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రాజకీయాలు ఉన్నావు ఉన్నావు ఓ పార్టీ పెట్టుకున్నావు నీ దత్తు తండ్రి చెప్పిన మీదట పెట్టుకున్న తర్వాత నువ్వు కంటెస్ట్ చేస్తూనే వచ్చావు అప్పుడు చేయలేదు రెండు వేల పద్నాలుగు చేసి రెండు చోట్ల నిలబడి నువ్వు ఓడిపోయావు ఎవరో ఒకళ్ళు అతను సొంతంగా గెలిచాడు నీ వల్ల కాదు అతను ఆ గెలిచినాడు కూడా నీతో ఉండలేదు ఇటు వచ్చేసాడు ఇది నీ కెపాసిటీ కదా కానీ ఇక్కడ తండ్రిని పోగొట్టుకొని తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత అధిష్టానమే అతను అవమానం చేస్తే మేము చెప్పినట్టు నువ్వు వినాలి అంటే అతను తన వ్యక్తిత్వం నిలబెట్టుకోవడానికి ఇచ్చిన మాట కోసం పార్టీని వదులుకున్నాడుగా నిజానికి అంత పెద్ద జాతీయ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో అతను అందులోనే ఉంటే ముఖ్యమంత్రి అయి ఉండేవాడు కదా కనీసం కేంద్ర మినిస్టర్ చేసేవాడు అప్పుడు ఎంపీ కనుక ముఖ్యమంత్రి చేస్తారని హామీ కూడా చాలా మంది ఇచ్చారు కదా మన గులాబ్ నబీ ఆజాద్ అది చెప్పాడు ప్రణబ్ ముఖర్జీ చెప్పాడు ఇవే మాటలు చెప్పారు అతను మా పార్టీలో ఉంటే ముఖ్యమంత్రి అయిపోయి ఉండేవాడు అని కదా అయినా అవన్నీ ఆశించాడు అతను ఆశించలేదు కదా ఇప్పుడు కూడా ముందు ఒక ఆశయం కోసం నిలబడేవాడు ఆశను పెంచుకోకూడదు ఆశయం అనేది ప్రధానంగా భావించినప్పుడు ప్రజలు ఆటోమేటిక్గా నీకు ఇస్తారు అది నీ వెనక నడుస్తారు నీకు ఆ పదవి కూడా ఇస్తారు అతను ఆశను పెంచుకోవాలి అందుకనే వచ్చేసాడు వచ్చాడు తన తండ్రికి సంబంధించిన కుటుంబాలను కలిశాడు ఆ తర్వాత సొంతంగా పార్టీ పెట్టుకున్నాడు ఎవరన్నా తోడున్నారా ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇదే చంద్రబాబు కలిసి అతన్ని అరెస్ట్ చేసి అన్యాయంగా అతను ఏం గవర్నమెంట్లో లేడు ముఖ్యమంత్రి సంబంధించి ఏ ప్ర ప్రభావితం చేసినట్టుగా ఎక్కడ ఒక ఏమీ లేదు ఏమీ లేదు ఇప్పుడు అతను ఒక వ్యాపారవేత్త అప్పటికి కదా ఆ వ్యాపారవేత్త ఏం చేస్తాడు ఒక పరిశ్రమ పెట్టినప్పుడు పెట్టుబడి రమ్మంటాడు సరే ముఖ్యమంత్రి కొడుకు అని చెప్పి పెట్టి ఉండవచ్చు అది పెట్టిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే నీకు సిమెంట్లో కానీ లేకపోతే దీంట్లో 
సాక్షులు కానీ ఈ పెట్టుబడి పెట్టిన వాళ్ళు ఎవరైనా కంప్లైంట్ చేశారా మాకు నష్టం వచ్చిందని చెప్పారా అట్లాగే అక్కడ సంబంధించి బ్రహ్మణి స్టీలు దానికి పాపం ఎంత ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ ఇచ్చి కొన్నారు అక్కడ పొలాలన్నీ కూడా రైతులు హ్యాపీగా ఉన్నారు అది వచ్చి ఉంటే అక్కడ వాళ్ళంతా ఎంతమంది బాగుపడి ఉండేవాళ్ళు దాన్ని రానీయకుండా వీడే అడ్డుపడ్డాడు ఈ చంద్రబాబు నాయుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డితో కలిసి అక్కడ అసలు ఆయన ఉన్నప్పుడే దానికి అడ్డుపడ్డారు ఎవరు మన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే అక్కడ నెమళ్ళు దిరుగుతున్నాయి అవి ఉన్నాయి ఇవి ఉన్నాయి అని అదే అసలు అది ఒక నిర్జన ప్లేస్ అది ఒక అట్లాంటి చోట బంజరు భూములు లాంటివి అలాంటిది ఇలా ప్రతిదానికి పోలవరానికి అడ్డుపడ్డాడు ఈ దుర్మార్గుడు మళ్ళీ పోలవరం నేను అంటాడు ఏంటి నేను చెప్తున్నా ఇలా మంచి పనులు అట్లా నిలబడ్డ ఆ పిల్లాడు సొంతంగా పార్టీ పెట్టుకొని జైలు పంపించారు మూడు నెలలు ఉంచాల్సిన ఖైదీని పదహారు నెలలు ఉంచారు కావాలని ఈ ఎలక్షన్లు రానీయకుండా చేద్దామని అయినా ఏమన్నా వెనక్కి తగ్గాడా ఎక్కడైనా సరే మీలాగా ఏడ్చాడా నన్ను చంపుతారని ఏమైనా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడా జైల్లో వీళ్ళు కక్ష కట్టారని ఒక్క మాట సోనియా గాంధీని అన్నాడా ఇంత మెచ్యూరిటీ అండి నేర్చుకోవాల్సిన అబ్బాయి నుంచి వీళ్ళే కాదు ఈ సమాజంలో యూత్ కూడా ఎంత నేర్చుకోవాల్సి ఉన్నాయంటే అతనిలో ఈరోజు పరిపాలనలో కూడా అతను ఈరోజు కాదు అతను భవిష్యత్తు దర్శనం చూస్తున్నాడు నిజమైన విజనరీ అంటే అతను నిజమైన విజనరీ ఈరోజు ఈ విద్య ద్వారా ప్రతి సామాన్యుని పైకి తీసుకొచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఏపీ విద్యాలయం నుంచి ఏది మన ప్రభుత్వ పాఠశాల నుంచి పది మంది పిల్లలు మీకు అక్కడ అంత ఏది ఐక్యరాజ్య సమితిలో మాట్లాడేంత సపోర్ట్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిందంటే ఎప్పుడైనా వాళ్ళు కలలో పోగల పోగలరా అమెరికాకి ఐక్యరాజ్య సమితికి అంత ఎవరు డ్రైవర్ పిల్లలట రైతు కూలీ పిల్లలంట ఎస్టీ ఎస్సీ అన్ని కులాల వాళ్ళు ఉన్నారు అందులో అలాంటి అసలు ఈ సామాజిక న్యాయం గతంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి అన్నా పాటించాడా ఇవన్నీ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్న సత్యాలే కదా ఎడ్యుకేషన్కి ఆయన ఇస్తున్నది అలాగే ఆరోగ్యానికి ఆయన ఇస్తున్నటువంటి పదహారు మెడికల్ కాలేజీలు ఏ ముఖ్యమంత్రి తెచ్చాడండి ఏ ముఖ్యమంత్రి తెచ్చాడు యూనివర్సిటీ పేరు మార్చారని ఓ గగ్గోలు ఎత్తారు పోని మీ మామ పేరుతో నువ్వేం చేసావు ఏం చేసావు యూనివర్సల్ హెల్త్ రిపోర్ట్గా మార్చేసారు ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ కాస్త ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్యశ్రీని యూనివర్సల్ హెల్త్ రిపోర్ట్గా ఏదో మార్చేసారు మార్చేసావు కదా అసలు వాళ్ళిద్దరు సంభాషణ కూడా బయటకు వచ్చింది కదా వాడు వాడి పేరు తీసేస్తా ఇది వాళ్ళకు ఉండే గౌరవం ఆయన పట్ల ఇంకా ఆ అబ్బాయి జిల్లాకు ఆయన పేరు పెట్టి గౌరవం అనేది ఎలా ఈ రెండింటిలో ఏది మీకు ఎక్కువ తృప్తి ఇచ్చింది ఎన్టీఆర్ పేరు జిల్లాకు పెట్టడమా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేసి లోపల పంపించడం అది అదే అది ఆనందం ఇది ఇంకా ఎక్కువ ఎందుకంటే నేను ఇందాక కూడా చెప్పాను ఇది వ్యక్తిగతమైన అంశం కాదు ఒక దుర్మార్గుడు వ్యవస్థను నాశనం చేశాడు ఒక కరప్ట్ మోస్ట్ కరప్ట్ మోస్ట్ కరప్ట్ ఇట్లాంటి వాడు నో కంపారిజన్ నాట్ ఇట్ నాకు ఇండియాలోనే ఇంత కరప్ట్ వాడు ఎవడో ప్రపంచ దొంగ చార్లెస్ వాడి పేరు శోభరాజు చార్లెస్ శోభరాజును అరెస్ట్ చేయడానికి ఇరవై ఏళ్ళు పట్టిందట మొత్తం ఇంటర్ పోల్ పాడిని పడ్డ ఈయన్ని అరెస్ట్ చేయడానికి నలభై ఏళ్ళు పట్టింది అంటే వాడికంటే ఎంత పెద్ద దొంగ టెహల్కా డాట్ కామ్ నుంచి ఎంత దొంగ అసలు అవి వాళ్ళు ఇచ్చిన వివరాలు ఇప్పటికి ఇప్పుడు వస్తున్నాయి కదా టెహల్కా డాట్ కామ్ ఎక్కడెక్కడ వీడు స్కామ్స్ అన్నీ కూడా అసలు ఏ స్కీము లేదు స్కీమ్ అంటే స్కామే అంత భయంకరంగా దోపిడీ చేసి ప్రజలను దోపిడీ చేసిన దొంగ దొరికినందుకు ఆనందపడుతున్నాను కష్టాల్లో ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుటుంబానికి కష్టం లేదు పాడు లేదు ఏమి ఇన్నాళ్ళు నేను ఆ కుటుంబాన్ని కూడా అడుగుతా ఉన్నాను ఇన్నాళ్ళు మీ ఈయన చేస్తున్న దోపిడి వల్లేగా మీరు అంత పెద్ద ప్యాలెస్లో ఉన్నారు ఇది తప్పని ఆ రోజు చెప్పొద్దా ఇతను దోపిడీ చేసినప్పుడు బాగుందా మీకు ఇంత అవినీతి మనకు అవసరమా ఉన్నది ఒక్కడే కొడుకు కదా వాడుకు ఒకడు లింగులింగు అంటూ మరి ఇట్లాంటి దీనికి ఇంత ఇన్ని లక్షల కోట్లు మనకి ఎందుకు అయ్యాని పెళ్ళంగా చెప్పొద్దా కొడలు చెప్పొద్దా ఎందుకు మామయ్య మనకి ఇది అవసరమా అని కొడుకు చెప్పొద్దా మనకేమొద్దు కొడుకు కూడా భాగస్వామి అయ్యాడు అవినీతిలో అందువల్ల ఆ రోజు చెప్పకుండా మనకు ఒక కథ ఉంది కదా తోటకూర ఏదో కథ ఉంది కదా వాడు చిన్నప్పుడు దొంగతనాలకి కొడుకు ఆ తోటలో తోటకూర ఏదో దొంగిలించి తెస్తే మా నాయనే మా అమ్మాయిని ఇంకో తల్లి వాడు మెచ్చుకుందట ఓహో ఇదేదో మంచి పని అనుకున్నాడు వాడు అక్కడి నుంచి క్రమేపి దొంగ పెద్ద దొంగ అయిపోయాడు వాడు చివరకు వాడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెడితే వచ్చి తల్లి ఏడుస్తుందండి దగ్గరికి రమ్మని పిలిచి చెవు గొరికాడంట తల్లిని చేసి నీ వల్ల కదా నేను ఇలా అయ్యాను నేను 
ఆ రోజు తోటకూర దొంగతనం చేసిన రోజు ఇది తప్పురా వెదవ ఇట్లా చేయకూడదు అని చెప్పి నన్ను కొట్టుంటే నేను మంచి వాళ్ళ పెరిగి ఉండేదాన్ని కనుక నువ్వే నన్ను దొంగం చేశావు కరెక్ట్ ఈ కుటుంబమే అతను ఒక దొంగగా ధైర్యంగా అడగూడదు వాళ్ళేంటి వాళ్ళు గుండెలు తీసిన బంట్లు అయితే వాళ్ళు గుండెలు తీసిన బంట్లు లేకపోతే అంత ప్రజాధనం లూటి చేస్తారండి ఇంకా లోకేష్ పాపాలు చాలా ఉన్నాయి అసలు ఇంకా అవన్నీ ఎన్ని బయటకు వస్తాయో తెలియదు కానీ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం ఇవ్వాలన్నా కూడా వాడి దగ్గర కూడా లంచం తీసుకున్న బాపతి లోకేష్ లోకేష్ ఒక ఉద్యోగ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగానికి కూడా డబ్బుగా చేసినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు ఇంకా అట్లా ఇక అసలు హైలాండ్ కొట్టేయాలని ప్రయత్నం చేశాడు ఇదంతా ఓపెనే కదా అందరికి తెలిసిందే కదా పాపం ఎంతమంది వాళ్ళు ఆ డిపాజిటర్స్ డబ్బు కట్టి చిన్న చితక పేద ఆరిపోయి ఆ కుటుంబాలు అల్లాడిపోతుంటే వీళ్ళు ఈ ఆస్తులు గాజేయడానికి ఇన్ని కుట్రలు చేశారండి ఇలాంటి దుర్మార్గం ఉపేక్షించాలా వీళ్ళ పట్ల జాలి చూపించాలా ఎవరు సో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలిసి ఏమైనా థ్యాంక్స్ చెప్తారా కలిసారా ఏమన్నా మాట్లాడారా కలవలేదు కలవలేదు రైట్ మేడం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం ఓకే థ్యాంక్ యూ నరసింహరావు గారు